हनी प्रेशर मिनी गणेश స్వామి ఇంకా ఎంతసేపు మీ ఎరోబిక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ సఖి ఇంకో ట్వంటీ మినిట్స్ లో వచ్చేస్తా ఓకే ఈ లోపు ఐ టేక్ ఎ షవర్ బాబు నాకు ఒక పని చేసి పెట్టాలి బాత్రూమ్ డోర్ పడ్డం లేదు సో నేను స్నానం చేసి వచ్చే వరకు బయట కాపలా ఉండాలి నో ప్రాబ్లం మామ్ యు గో హెడ్ ఐ స్వేర్ ఆన్ మై హెడ్ నో వన్ విల్ అంటారు ఎవరు బాలక నువ్వు ఐ ఆమ్ నాట్ బాలక ఐ ఆమ్ ద్వార బాలక ఓ న్యూ రిక్రూట్ వెళ్ళి కాలిఫోర్నియా ఆరెంజ్ జ్యూస్ పట్రా ఓ మాటలతో వినవా ఆర్ యు మ్యాక్ నేనెవరో తెలుసా ఫస్ట్ యూ గోట్ దెన్ గివ్ మీ అవర్ యూస్టింగ్ కార్డ్ యూ స్టూపిడ్ బాయ్ నో మోర్ వార్నింగ్స్ ఓరి మూర్ఖ నాకంగానే కొడతావా యూ బ్రెయిన్లెస్ ఫెలో నీకు హెడ్ అని అవసరం బాబు పసిడి లాంటి పసుపుతో చేసిన నీ బాడీ ఏమైందిరా శాంత ఒక ద్వారపాలకుడి కోసం ఏమిటలా విలపిస్తున్నావు ద్వారపాలకుడు కాదండి మన వంశోద్ధారకుడు హీఈస్ అవర్ సన్ ఓ గాడ్ సారీ మై సన్ శాంత వీడు మన బిడ్డని తెలియక బ్రెయిన్లెస్ ఫెలో అని తిట్టాను జస్ట్ తిట్టారా అంటే తిట్టాక సోలం కూడా కొంచెం నీది గుండా గ్రెనేటా శాంత ప్లీజ్ కంట్రోల్ ఇవర్ సెల్ఫ్ ఇట్ వాజ్ అన్ యాక్సిడెంట్ అందుకే అంటారు పిల్లల్ని తయారు చేసేటప్పుడు పేరెంట్స్ ఇద్దరు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటే బెటర్ అని ఐ డోంట్ కేర్ నాకు నా బాబు కావాలి నువ్వేం చేస్తావో నాకు తెలీదు బట్ ఐ వాంట్ మై సన్ బ్యాక్ ఓకే ఓకే జస్ట్ వెయిట్ కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల సేమ్ బాడీకి సేమ్ హెడ్ అతికించలేము సో ఐ హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఐడియా కెన్ చేంజ్ హిజ్ లైఫ్ శాంత శాంత ఎవరొచ్చారో చెప్పుకో నో నా బంగారు బాబు ఇలా అయ్యాడా వీడిని ఎలా ఎత్తుకుని తిప్పను ఎలా ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకోను ఐ టోల్ యూ యూర్ డూయింగ్ ఇట్ రాంగ్ you should do it the other way okay okay now i will get it right boy with the elephant head ipudu happy ya eutonandi vaadu tondanto tirgali meere emma paam eskun tirugutaru aa paama aa ఎందుకలా అర్చారు 
ఉదయాన్నే అధ్వానంగా బెదరగొట్టి ఎందుకని అమాయకంగా అడుగుతావేంటి ఏదో కలొచ్చి అయోమయంగా నేనుంటే మీరేంటండి స్టాప్ డ్రీమింగ్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఏమిటి నాకు కలొస్తే మీకు కాసులు వచ్చాయి నిన్న రాత్రి హోటల్ కట్టే సమయానికి నువ్వు నిద్రపోయావు ఈ నెల మనకు ఏ నష్టాలు రాకుండా అన్ని బిల్స్ క్లియర్ చేయగా ఇది మిగిలింది పదకొండు వేల ఐదు వందలు అంటే నా గత రెండు నెలల జీతం ఒకేసారి తీసుకోవచ్చు మరి ఆలస్యం దేనికి రండి షాపింగ్ వెళ్దాం ఎస్ ఈ వినాయక చవితి విపరీతంగా సెలబ్రేట్ చేద్దాం శుభం కాదు జనం నమస్తే అన్న నమస్తే పొద్దున్నే పుణ్యక్షేత్రంలా ఈ ప్రవాహం ఏంటన్నా మరి ఏముందన్నా మన ప్రియమైన వినాయక చతుర్థి వస్తుంది కదా మరి ఆది చందా కోసం అమృత విలాసానికి రావాలి కదా ఆది మానవులు ఆది చందాకు వచ్చారా అయ్యో అమృతం ఊళ్ళో లేడన్నా లేడా మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తాడన్నా పండగ తర్వాత వాడి భార్యను తీసుకుని వాళ్ళ బేబీ వినాయక్ తో చవితి జరుపుకోవడానికి మామగారు వెళ్ళాడు పోన్ లే అన్నా ఫికర్ నువ్వున్నావు కదా వర్కింగ్ పార్ట్నర్ పేయింగ్ పార్ట్నర్ ఇప్పుడు కలెక్షన్ ప్రొసీజర్ మొత్తం సిస్టమేటిక్ చేసిన అరే ఒళ్ళో పెట్టేదిరా ఒళ్ళో పెట్టా అవు గల్లా పెట్టే కన్నా పవర్ఫుల్ ఇది మండపానికి మున్సిపల్ పర్మిషన్ కోసం వెయ్యి రూపాయలు ట్రాన్స్కో డిస్కో కనెక్షన్ ఛార్జెస్ పదిహేను వందలు పోలీస్ పర్మిషన్ ఫర్ లౌడ్ స్పీకర్ ఛార్జెస్ 2000 సర్వీస్ ఛార్జెస్ ఫైవ్ థౌజండ్ మీది కమర్షియల్ ఏరియా మండపం గనక ఛార్జెస్ అన్ని నాలుగు రెట్లు దీని మీద ఫెస్టివల్ డిస్కౌంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పోను టోటల్ పదివేల నూట పదహారు రూపాయలు ప్లస్ ఒక ఎలక్క ఫ్రీ ఏంటన్నా మాట్లాడవు గొంతులో పచ్చి వెలక్కాయ పడ్డట్టుంటేను సరే అన్నా క్యాష్ ఆ చెక్క బ్యాడ్ లక్ నేను హోటల్లో మండపం పెట్టడం లేదు ఏదో సంసార పక్షంగా ఇంట్లో చిన్న వన్ మినిట్ సారీ అన్న కమర్షియల్ ఏరియా అన్నాక కమర్షియల్ రేట్లే వర్తిస్తాయి కదా ట్రాన్స్కో వాళ్ళు నీకు యూనిట్ కి ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఏడున్నరా అంతేగా నువ్వు ఫ్యాను హోటల్లో కాదు ఇంట్లో వేసానంటే తగ్గించారు కదా ఇది అంతే అన్నా చూడు నేను చెప్పేది నువ్వు పూర్తిగా వినలేదు సంసార పక్షంగా ఇంట్లో చిన్న మండపం కూడా పెట్టడం లేదు అదెట్లా నువ్వు హిందువు కాదా ఒకప్పుడు ఇప్పుడు కాదు అంటే మతం పుచ్చుకున్నావా కన్వర్టడా మతం పుచ్చుకోలేదు ఇచ్చేశాను రివర్టెడ్ నేనిప్పుడు నా స్థికుణ్ణి నీ స్థికుడువా అంటే నీ కాదు నా స్థికుడు అంటే నేను దేవుణ్ణి నమ్మడం లేదు నేను ఎన్ని నమ్మడం లేదు చూసావా నువ్వు ఎదురుగా ఉన్న మనిషినే నమ్మట్లేదు ఇక కనిపించని దేవుణ్ణి నేనెలా నమ్మను ఏదో తిక్కగా తిక్కమక్కగా మాట్లాడుతున్నావు ఏమైంది జ్ఞానోదయం భారతీయుడు కాని వాడికి రిపబ్లిక్ డే నాడు త్రివర్ణ పతాకం అమ్ముతావా కష్టం ఇది అంతే భక్తి లేనప్పుడు చందా ఉండదు భయం లేనప్పుడు కలెక్షన్స్ ఉండవు సో మీ ఒళ్ళో పెట్టే కం గల్లా పెట్టే కట్టి పెట్టి చలో బయట రై ఈ సిచ్యువేషన్ గురించి ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఏమైనా రాసిందా చూడు ఏం లేదన్నా అంజన్నా మంచిగా ఆలోచించు చందా ఎగ్గొట్టడానికి హిందూ కాదంటే డేంజర్ లో పడతావు నీ కాంపౌండ్ లా నాకు దేవుడు వీకి ఎక్కడన్నా కనబడితే మంచిగా ఉండదు జాగ్రత్త ఆ దేవుడున్నంత వరకు నాకు భయం ఏంటి ఏదో మాట వరుసకి అంతే ఇతనే మాస్టర్ మారుతి మిస్టర్ అంజయ్ సుపుత్రుడు తాత ఇంట్లో ఉండి చదువుతూ తన తల్లిదండ్రులకి సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని తానే ఒక చవితి బహుమతిగా ప్యాకింగ్ లేకుండా ఫోన్ బ్యాకింగ్ లేకుండా వచ్చేశాడు తండ్రి రూపమే కాదు 
ఆపదకు ఎదురయ్యే ఆహ్వానించే తండ్రి నైజాన్ని కూడా పునికిపుచ్చుకున్నాడు ఎవరది ఆట్లాడుకుంటున్నారా కరెంటు కూడా పోయింది తలుపులు కూడా బద్దలు కొట్టడానికి రెడీ అయిపోయాడు రవిడీ వెదవ చెప్తాను ఏమిట్రా ఇలా చెప్పా చేయకుండా టు గివ్ సర్ప్రైజ్ టు యూ అండ్ డాడ్ స్టూపిట్ లాడ్ సర్ప్రైజ్ అని చెప్పి బెల్కి షాక్ ఇచ్చి కరెంట్ పోగొట్టావు నువ్వు తడిసి ముద్దయ్యావు ఏమిటో మీ నాన్న తయారవుతున్నావురా ఇంతకీ మీ తాతయ్యకి చెప్పొచ్చావా ఐ టోల్ గ్రాండ్ మా ఐ టోల్ గ్రాండ్ ఫా Not to tell you, not to tell dad. Oray, you have a butler English shop? Mom, I passed 7th class in higher 3rd class. Yes, I passed 3rd class in higher 3rd class. I am going to go here. 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 Don't worry, Mom. I am here. No fear. <laughs> పాడు కరెంటు ఎప్పుడు వస్తుందో ఏంటో కరెంటు లేదు కొవ్వొత్తి లేదు తలుపేయలేదు నేను లేకపోతే అసలు జాగ్రత్తే లేదు స్టాప్ ఏంటి అప్పుడే దొంగ దూరడం ఇల్లు స్వాధీనం చేసుకోవడం కూడా అయిపోయిందా రే ఎక్కడ నువ్వు యువర్ హూ అంటే నువ్వెవడరా అనే లేకపోతే ఎవడరా నువ్వు అనే అసలు నువ్వెవడీరాడు దొంగ కాదు బందిపోటే అంత దమ్ ఉందా సీ మై దమ్ వీడు మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని కొడుతున్నట్టున్నాడు ఇలా కాదు ఇదేదో ఆయుధం దొరికింది వీడి మొహం పచ్చడి చేస్తా ఇది వాడిదా ఇదేంటి ఇప్పటిదాకా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడినాడు నా దెబ్బ పడేసరికి తెలుగులో దిగాడు ఏమైంది దొంగను పట్టుకున్నాను శాంత అయ్యో మన వారు ముఖ్యం ఏంటండి అలా పగులు కొట్టారు బాబు మారు నువ్వా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతుంటే ఎవరు ఫార్మర్ అనుకున్నారా సర్ప్రైజ్ ఇద్దా ఉంటే అమ్మ వాటర్ పోసింది నాన్న బ్లడ్ కనిపించాడు బ్లడ్ ఈజ్ థిక్కర్ దాన్ వాటర్ పేస్ట్ అయిన ముక్కుకి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయిస్తా నాయన లేచి కూర్చో అమ్మా ఆంజనేయులు ఆంజనేయులు మీ అబ్బాయికి బాగా సెట్ అయ్యింది ఇదేంటండి ముక్కుకి ఇంత పొడవును పెట్టారు ఫర్ ఫ్రీ బ్రీతింగ్ బాబు ఒక్కసారి గాలి పిలుచు వదులు డీప్ గా తీసుకో చూసారా ఎక్కువ గాలి పిలిచడానికి అనువుగా ఈ ఏర్పాటు చేశాను పిల్లాడికి ఊపిరితిత్తులు బాగా పనిచేయాలంటే ఎక్కువ ఆక్సిజన్ అవసరం
ఏమైంది బాబు కాఫీ ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్తే చాలా డేంజర్ గట్టిగా ఊదు ఊదు గట్టిగా ఊదు రావట్లేదు ఊదు గట్టిగా ఊదు మీరు ఉండండి నేను చూస్తాను ఊదరా ఊదమంటుంటే ఊదు కాఫీ కనుచూపు మేరలో కనపట్టలేదు డాక్టర్ మీకు అసలు ఏం పట్టినట్లేదు రేపేమిటో తెలుసా ఆగస్ట్ ముప్పై ఒకటి ఆదివారం అంతేకాదు వినాయక్ చవితి కూడాను దేవుడు బొమ్మ తేవాలి మండపం పెట్టాలన్న జాసే లేదు ఆశ ఉంది జాస ఉంది కానీ పైగా రెండు నెలల ఆదాయం ఒకసారి వచ్చింది గనక ఈసారి సెలబ్రేషన్ చాలా గొప్పగా చేద్దామని ప్రగల్భాలు పలికారు ఆ ఆదాయం అదృశ్యమైపోతుందన్న భయమే నా భక్తికి సంకెళ్లు వేసింది ఆ గణేష్ సేన వాళ్ళొచ్చి ఉన్న పదివేలు గద్దలా తనుగుపోతారన్నదే భయం గణేష్ సేన అదే మొన్నొచ్చారే హెడ్ బ్యాండ్లు గాడ్ గుండాలు మొన్నే కాదన్నా మళ్ళీ వచ్చారు మళ్ళీ వచ్చారా ఏమంజన్నా ఏమన్నా మారావా దేవుని నమ్మకుంటే అశుభం హలో అమ్మా డాక్టర్ ఇంకా పెద్ద బ్యాండ్ చేశాడు నాకు ఇది వద్దు బాబు మారు అన్నా మారు బాబు మారు అన్నా మారు ఏమండి మారు అవునన్నా మారు బాబు మారు నువ్వు మారు నేను మారను మానవుడే మహనీయుడు మానవుడే మాననీయుడు దేవుడు లేడు 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 అన్న ఆలోచించుకో దేవుని నమ్మకుంటే ఫుడ్ దొరకదు దేవుడు పేరు చెప్పుకుని తినే అవకాశం అందరికి ఉండదులే సేనాపతి వెళ్ళిరా నీకు నో చంద నాకు నో గాడ్ నో గాడ్ నో గాడ్ నో గాడ్ ఏమిటండి మీరు అనేది దేవుడు లేడా సారీ ఎస్ గాడ్ ఎస్ గాడ్ ఈ పాపానికి చిలుకూరు గుడి చుట్టూ మీరు నూట ఎనిమిది ప్రదక్షిణాలు చేయాలి మండపం పెట్టనన్నారా భక్తికి మరీ అంత భారీ పెనాల్టీ వేస్తే ఎలా అంటే ఆ దేవుడు కంటే మీకు ఈ గూండ అంటే భయం ఎక్కువ అనమాట దేవుడు దేవుంది శాంత మంచివాడు ఆయన ఎక్కడ లేడు ఈ నీటిలో ఆ గాలిలో ఈ గ్యాసులో ఆ చెట్టులో ఈ చాటలో పప్పులో ఉప్పులో బియ్యంలో బియ్యంలో ఎస్ ఏమండి అంతా రెడీయా పూజ మొదలు పెట్టచ్చా ఎవ్రీథింగ్ రెడీ ఏమిటి రెడీ ఇక్కడ ఏమి లేందే భూతత్వం పెట్టి చూడు నాకేమి చత్వరం లేదు ఇది పట్టుకుని సరిగ్గా చూడు ఇదేమిటండి మరి ఇంత చిన్న వినాయకుడా ఎస్ మినీ గణేష్ వరల్డ్స్ స్మాలెస్ట్ వినాయక్ పెద్ద చందా నుంచి తప్పించుకోవాలంటే చిన్న విగ్రహం తప్పదు విగ్రహం ఎంతైనా ఉండొచ్చు ఓకే నైవేద్యంగా పెట్టిన ఉండ్రాళ్ళు కుడుములు కూడా అంత చిన్న చిన్నగా ఉండాలా అవును డాడ్ పది ఉండ్రాళ్ళు కలిపి తింటే గాని ఒక ఉండ్రాయి తిన్నట్టు లేదు డాడ్ ఒరే ఒరే ఇంకా పూజ ఎవరైతే అప్పుడే లాగిన్ చేస్తున్నా ఆగో ఆతృతలో ముక్కులో వేసుకుంటే మళ్ళీ పైప్ చేతాలి ఓదాలి ఇదే శుక్లాంబరధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం జయ సర్వ విఘ్నోపశాంతే అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం అనేక దంత భక్తానం ఏకదంత ఉపాస్మే వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం గురుమే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా మామ్ నా ముక్కుకి ఇంత పెద్ద బ్యాండేజ్ చేసుకుంటే అందరు నన్ను ఏలియన్ అనుకుంటారేమో మరి అలా లేదులేరా ఉంది నాకు ఏడు పూస్తుంది మరి డాక్టర్ అలా ప్యాక్ చేస్తే నేనేం చేయని చెప్పు నాకు ఒక మాస్క్ కొనిపెట్టు అప్పుడు సరదాగా పెట్టుకున్నా అనుకుంటారు మాస్కే కదా కొనిస్తాలే పద నమస్తే ఏంటి నాస్తిక ఆస్తిగా మారుంటాడని ఆశగా వచ్చారా లే ఇంట్లో గనక విగ్రహం దొరికితే నాస్తిక నస్తికలు బయటికి పంపుదామని వచ్చా నో నెవర్ నేను నిప్పు మాటంటే మాటే
అందుకే వెనుక పొగొస్తుందా పొగ నేను చూస్తున్నా కొద్ది నాకేదో డౌట్ పెరుగుతుంది దేవుడు లేడన్న నా మాటే నిజమైంది చూసావా మరి పూజ సామాన్ లోపల ఎట్లుంది పూజ సామాన అంటే అగరత్తులు బెడ్రూమ్ లో పెట్టుకోరా పూలు తల్లో పెట్టుకోరా మొక్కజొన్న గింజలు నోట్లో పెట్టుకోరా పూజకి ఇవి కావు ముఖ్యం విగ్రహం కావాలి షో మీద విగ్రహ అప్పుడు నీ ఇష్టం వచ్చిన పెనాల్టీ కడతాను ఎలా ఉన్నాను బెటర్ కదా నువ్వు ఎంటర్ అవకుండా ఉంటే బెటర్ గా ఉండేది నీ కొరకే మాస్క్ వేసి సీక్రెట్ గా పూజలు చేస్తున్నావా ఒక మనిషిని విగ్రహం చేయడం మహాపాపం నువ్వు ఇరవై వేలు పెనాల్టీ కట్టు నోనా ఇది పొరపాటు అందుకే పెనాల్టీ లేదా నీ కొడుకునే నిమజ్జనం నో నార్మల్ కమర్షియల్ తొంద పదివేల నూట పదహారు ఇస్తాను ఎందుకంటే విగ్రహం మనిషి కాదు ఇదిగో విగ్రహమే ఇంత చిన్నది గనక ఏమన్నా డిస్కౌంట్ దొరుకుతుందా దొరుకుతుందిగా నిమజ్జనానికి తక్కువ బదులు రిక్షాలు వెళ్ళొచ్చు మనీ ప్రెషర్ మినీ గణేష్